नमस्कार दोस्तों मैं आकाश देखिए जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है ऑलरेडी दो पार्ट अपलोडेड है ज़रूर देख लीजिए तो ये एल ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देखिए अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाला है तो तब तक हम लोग साइंस का बहुत सारा है कवरअप कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका है एम है और हम लोग जो है चैप्टर वाइज भी करा देंगे आपको तो ज़रूर बने रहिए चैनल में जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर क्लिक कर लीजिए नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो है ट्वेंटी क्वेश्चन हम लोग सीरीज़ में कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को बोला जा रहा है इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक पावर जो होता है वो आपका क्या होता है ठीक है मोर इन द मिडिल ऑफ द मैग्नेट मैग्नेट के मिडिल में ज़्यादा रहता है मोर एट बोथ एंड्स ऑफ द मैग्नेट के एंड में ज़्यादा रहता है बोथ एंड्स में सेम थ्रू द मैगनेट या नन ऑफ दिस तो देखिए कोई भी जो बार मैगनेट होता है उसका मैग्नेटिक पावर जो है गाइस तो वो हमेशा ज़्यादा आपके एंड्स में रहता है ठीक है तो दोनों एंड्स में जो आपका बार मैगनेट होगा दोनों एंड में आपका ज़्यादा मैग्नेटिक पावर रहता है ठीक है तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट टेक विल नॉट मेक अ मैग्नेट लूज इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करने से उसका मैग्नेटिक एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक पावर जो है लूज नहीं करेगा अगर हम लोग हैमर मारते हैं मैग्नेट में अगर हम लोग उसको हीट करते हैं अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं कोई हाइट से या अगर पास इलेक्ट्रिक करेंट करते हैं ठीक है फ्रॉम अ करेंट तो देखिए ये कभी भी आप हैमर मार लीजिए कुछ नहीं हुआ टुकड़ा हो जाएगा वो भी मैग्नेट रहेगा हीट देंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ऊंचा से ड्रॉप करेंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक करंट उसे पास कराएंगे तो उसका मैग्नेटिक जो पावर होता है गाइस वो लूज कर देगा ठीक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट right आंसर नेक्स्ट आ जाते हैं थ्री में यूजली द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज पेंटेड हम लोग जानते जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल किस रंग से यूजुअली होता है रंगा हुआ रेड ब्लू ब्लैक या ग्रीन तो देखिए ये जो है ये हमेशा रेड जो नॉर्थ होता है ना तो वो हमेशा रेड नॉर्थ वाला जो है ये हमेशा रेड कलर से आपका होता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैग्नेट अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर एंड लाइक पोल्स डैश ईच अदर क्या होता है लॉ मैग्नेट्स के हिसाब से अनलाइक पोल्स है वो क्या करते हैं अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं लाइक like पोल्स क्या अट्रैक्ट करते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी रिपिल करते हैं अनलाइक पोल्स और लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं ऑप्शन सी अट्रैक्ट रिपल ऑप्शन डी रिपल एंड रिपल क्या होगा फोर का तो देखिए ये क्या होता है जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है और लाइक पोल्स हमेशा रिपल होता है तो ऑप्शन फोर सी हो जाएगा गाइस ठीक है तो ये बेसिक चीज़ है नेक्स्ट फाइव में आ जाते अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड आउट आप क्या करते हो बहुत सारे आयरन फिलिंग्स है उसमें एक बार मैग्नेट को आप उसमें डालते हो फिर उसको उठा लेते हो द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग क्लिंकिंग टू द उसमें जो आयरन फिलिंग्स लगे होंगे वो क्या होगा ठीक है तो उसका देखिए क्या क्या ऑप्शन है नॉर्थ पोल इज मच लेस देन द साउथ पोल नॉर्थ पोल में कम होंगे साउथ पोल से नॉर्थ पोल इक्वल होंगे साउथ पोल से मैगनेट विल बी सेम ऑल अलॉन्ग इज लेंथ या नॉर्थ पोल इज मच मोर देन द साउथ पोल ठीक है तो ये जो ऑप्शन होगा ये हमेशा याद रखिए नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल तो दोनों ऑलमोस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेंगे ठीक है फाइव में सिक्स में आ जाते हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आपको ये चार स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से आपको वो बोलना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है अ बॉल मैग्नेट डज नॉट हैव साउथ पोल अ बॉल मैग्नेट का साउथ पोल नहीं है इलेक्ट्रो मैग्नेट ट्रेन डू नॉट हैव व्हील्स इलेक्ट्रो मैग्नेट ट्रेन का व्हील्स नहीं होता है नॉर्थ पोल एट्रक साउथ पोल नेचुरल मैग्नेट डू नॉट हैव डेफिनेट सेप ठीक है तो कौन सा ट्रू नहीं है देखिए अगर हम लोग देखें तो ये जो है पहला वाला सिक्स ए अ बॉल मैग्नेट डज नॉट हैव साउथ पोल साउथ पोल तो होगा ही होगा तो ये आपका ट्रू नहीं है बाकी ये सभी आपके ट्रू है ठीक है नेक्स्ट आ जाते सिक्स सेवन में द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो और एल इज कॉल्ड जब वो प्रोसेस ऑफ जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन के हिसाब से आता है स्नो हो हेल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन कंडेंस एंड इवेबोरेशन प्रिसिपिटेशन तो वो क्या होगा आपका ये जो होता है हमेशा याद रखिए सेवन का जो है आंसर दैट इज सेवन डी प्रिसिपिटेशन ठीक है सब्लिमेशन नहीं होता कंडेंशन इवेबोरेशन नहीं होता वो जाके जम के फिर वो गिरता है ठीक है नेक्स्ट आ जाए एट हाउ मच वाटर इज लॉस्ट अप्रोक्सिमेट थ्रू ट्रांसपीरेशन ब
दैट गिव्स अस वन किलोग्राम ऑफ व्हीट इसमें से आपको बोलना है कितना वाटर ऑलमोस्ट लॉस होता है अप्रोक्सीमेट थ्रू ट्रांसपीरेशन बाय व्हीट प्लान दैट गिव्स अस वन किलोग्राम ऑफ व्हीट ठीक है 500 लीटर 5005 या 50 लीटर तो ए का देखिए थोड़ा सा अनकॉमन है ए का जो है 500 लीटर्स ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम व्हीट के लिए आपका जाता है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं 9 ओशियंस एंड सीज कवर डैश ऑफ द अर्थ कितना है 1/3 2/3 हाफ या 3/4 तो देखिए वन ओशियन जो है ऑलमोस्ट आपका 2/3 जो है ओशियन एंड सी आपका 2/3 जो है वो कवर करता है अर्थ का तो 9 का बी हो जाएगा आंसर द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड जो हम लोग पीने लायक होते हैं वाटर वो क्या कहते हैं हम लोग को दैट इज पोर्टेबल ठीक है दैट इज पोर्टेबल होता है रेन वाटर रिवर नहीं होता है राउंड वाटर पोर्टेबल वाटर बोला जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है ट्रू है एयर कंटेंस वाटर वेपर एयर कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस या एयर इज ओपेक या एयर इज मेड ऑफ सब्सटेंस ठीक है एयर कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस एयर इज अ ओपेक या एयर इज मेड ऑफ वन सब्सटेंस ओनली तो इसमें से कौन सा आपका ट्रू है वो आपको बताना पड़ेगा तो देखिए ये इसमें जो बाकी तो सभी गलत है ये तीनों तो गलत है जो एयर कंटेंस वाटर वेपर ये सही होगा ठीक है नंबर 12 में आ जाते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लान बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं जो वाटर जो प्लान बॉडीज से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस कंडेंशन ठीक है 12 का क्या होगा गाइस तो 12 का देखिए ये होगा ट्रांसपिरेशन ठीक है जो वाटर प्लान बॉडी से जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर में जो रिलीज हो जाते हैं उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड ओम्स इज कॉल्ड जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं रेड ओम्स के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिसाइक्लिंग लैंडफिलिंग कंपोजिंग या वर्मी कंपोजिंग ठीक है तो 13 का क्या हो जाएगा आपका तो 13 का देखिए ये जो है वर्मी कंपोजिंग हो जाएगा ठीक है तो 13 डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन गार्बेज बीन इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम जो ग्रीन गार्बेज बीन है वो किस लिए क्या कलेक्ट करने के लिए यूज होता है 14 का क्वेश्चन है तो 14 का आंसर हो जाएगा देखिए एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट ऑल ऑफ दिस किचन वेस्ट तो सभी के लिए ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा all of this ठीक है animal waste भी होगा plant waste भी and kitchen waste भी तो हम लोग green garbage भी उसके लिए use करते हैं next आ जाते हैं question number fifteen में which of the following should be thrown in blue garbage bin कौन सा जो है blue garbage bin में आपको फेंकना होता है तो ये जो है अभी recent आया that is broken glass bottle हम लोगों को जो है blue garbage bin में आपको फेंकना होता है तो fifteen D हो जाएगा आपका right answer sixteen आ जाते हैं a low lying open area used to store city garbage is called क्या बोलते हैं जो low lying area होते हैं वो जो आपका city store garbage जो collect करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग जो that is called we 16 का जो answer हो जाएगा that is 16 B landfill हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है next आ जाओ 17 में the rotting and conversion of some material into manure उसको ये करना कुछ material को manure में जो खार है उसमें कन्वर्ट करना को हम लोग क्या बोलते हैं लॉगिंग रिसाइक्लिंग कंपोजिंग या स्क्रैपिंग तो 17 का आपका कंपोजिंग हो जाएगा 17 सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 18 में आ जाते हैं डैश इज अ प्लेस वेयर आर्थोम इज रियर्ड इन प्लान नर्सरी प्रेमिसेस तो कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आर्थोम जो है नर्सरी प्रेमिसेस में उसको बड़ा किया जाता है गार्बेज बिन लैंडफिल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट पीट तो 18 का जो हो जाएगा दैट इज कंपोस्ट पीट 18 डी इज द राइट आंसर 19 रेड ओम्स ग्रीन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ रेड ओम्स अपना फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ गिजर्ड स्टोमक टीथ टेंटेकल्स तो 19 का जवाब होगा दैट इज गिजर्ड ओके 19 ए 20 लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं व्हाई हॉट फूड आइटम्स शुड नॉट बी पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स क्यों हॉट आइटम को हम लोग को पॉलीथीन बैग में पैक नहीं करना चाहिए पॉलीथीन कूल्स डाउन द हॉट फूड ठंडा कर देगा पॉलीथीन बैग मेक लीक ड्यू टू हॉट फूड या पॉलीथीन रिएक्ट्स विद हॉट फूड एंड प्रोड्यूस कैंसर कॉस्टिक टॉक्सिक्स देखो अब कुछ को देखना ही नहीं है हम लोग जानते हैं अगर पॉलीथीन गरम हो जाता है तो उसमें से जो कैंसर कॉजिंग टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स है उससे आपको कैंसर भी हो सकता है गाइस ठीक है तो कभी भी घर में भी यूज मत करना तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा गाइस शेयर कीजिएगा मैक्सिमम दोस्तों को सोदा सभी को पास ये वीडियो पहुंचे और जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सीरीज में चलता रहेगा तो डेली आप बने रहिए 
आपको मिलता रहेगा साइंस का आपका साइंस अच्छा से क्योंकि जो रेलवे का भी एग्ज़ाम है एल या टेक्नीशियन ग्रुप डी का तो इसमें साइंस एक अलग से ही टॉपिक रखा हुआ है तो मतलब साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत है तो अगर आपको क्रैक करना है तो साइंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ टिल दिन गुड बाय